ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀಯ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದರವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲು ನಾವು ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಸೈನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗತ್ತೆ ಟು ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಟು ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಟು ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಟು ಸೈನ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಟೂ ಕಾಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಆಂಗಲ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋಂತ ಟರ್ಮ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಅವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟೂ ಸೈನ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಸೈನ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಟೂ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಸೈನ್ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು ಇದು ನಮ್ಮ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಹದಿಮೂರನೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ ಕಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಏಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಅದೇ ತರ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್
ಏಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಏಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸೈನ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋತ್ರ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಈಗ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಸೈನ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಕಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಣ ಅವಾಗೇನಾಗತ್ತೆ ಟೂ ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟೂ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಟೂ ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಈಗ ಟೂ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಏಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂದರೆ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ನಮಗೇನು ಬಂತು ಟೂ ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೇನಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟರ್ಮ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟರ್ಮು ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನೀವು ಟರ್ಮ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ನೋಡಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಟೂ ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಟೂ ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ ಟೂ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಕಾಸ್ ಟೂ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಟೂ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರೀಬಹುದು ಕಾಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟೂ ಕಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಟೂ ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಕಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಫೋರ್ ಕಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅದು ನಮ್ಮ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಹದಿನೈದನೇ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲು ಎಲ್ ಹೆಚ್